Hello friends, with consent to FSSI recruitment, the syllabus is announced by the Food Safety and Standard Authority of India and that is one of the most important announcement. Ji haan, FSSI ki announcement a chuki for the syllabus. And keep in mind, there is certain change with consent to last recruitment. Yehi hame dekhna hai, what are the changing parameters, what is the changing criteria for the syllabus point of view. So be with me till the last to know all the concerns for the same and here I am Ramesh and welcome you all. Hello friends, today we will talk about the most important announcement with concern to recruitment for FSS AI. Yes, FSS AI recruitment has come and for the same, for advertisement number 3 and advertisement number 4, there is a specified syllabus. And today we will talk about the total syllabus discussion. Not only the heads, but what are the things that we have to do and what are the things that we have to do. All things we will deal in today's session. देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन ऑफ द सिलेबस फॉलोड बाय दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस फ्रॉम द लास्ट रिक्रूटमेंट देखिए 2019 में भी रिक्रूटमेंट आई थी तो अब एग्जैक्टली exactly क्या चेंजेस है फॉर द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू फाइन देन फॉलोड बाय दैट सिलेबस बायफरकेशन व्हाट आर द सब हेड्स ऑफ द सिलेबस एंड उसका एग्जैक्टली exactly उसमें नोटिफिकेशन उसको वेटेज क्या है ये चीज आएगी एंड फाइनली एफएक्यू इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली अस क्वेश्चन व्हाइल वी आर फिलिंग द फॉर्म जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं उस बारे में बात करेंगे ओके फ्रेंड्स विद कंसर्न टू इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले बात करेंगे द स्टार्टेड डेट इज नथिंग बट थर्टीन ऑफ अक्टूबर एंड इट विल बी एंड ऑन द ट्वेल्थ ऑफ नवंबर ओके सो आपको तेरह अक्टूबर से लेके बारह नवंबर तक आवेदन भरना है बारह नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द फॉर्म ओके फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन so, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था हमारा एफ एस नोटिफिकेशन फ्रॉम द डी आर दैट इज Direct Recruitment 04 of 2021 और इसके तहत there is important things for the notification point of view यहाँ पे बात थी syllabus for written test CBT first CBT first that is the stage first जी हाँ ये stage first है for the DR 04 okay so ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इसके अलावा all the things are already there on the website जी हाँ ये सब चीजें आपको website पे मिल जाएगी मैं यहाँ पे और एक बार website लिख देता हूँ FSS AI dot gov.in okay so that is the website you have to follow जब आप इसको क्लिक करोगे then you got the syllabus अब इसमें देखिए the syllabus head is क्या है इसका exactly है indicative syllabus for CBT stage first here we talking about just CBT stage first according to direct recruitment 04 now what are the important changes पिछले syllabus 2019 में जो syllabus था okay so उससे आज का हमारा जो 2021 का pattern है what is the important changes are there? इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। First thing general aptitude जो पहले था 25 percent okay now it is moved to the 33 percent it means now 40 marks are there for the general aptitude ठीक है जहाँ पे पहले खाली 25 percent वेटेज था अब वो बढ़ गया है 33 percent then functional knowledge functional knowledge previously it was 75 percent now it is reduced to 66.6 percent मतलब अब इसपे हमें रहेगा 80 marks fine ओके सीबीटी टू एंड सीबीटी फर्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोथ आर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सो अगर हम बात करेंगे फॉर द सीएफएसओ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर देन फॉलोड बाय द टेक्निकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल में सो इन तीनों चीजों के लिए आपको कॉमन सिलेबस है और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही है इट मीन्स नो एनी टाइप ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन और दोनों को वेटेज भी वन इज टू वन वेटेज है फॉर द फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू वन इज टू वन वेटेज फॉलोड बाय दैट आपका इसके बाद इंटरव्यू रहेगा ठीक है सो प्लीज इंश्योर दिस थिंग्स ओके जो हमने चीज अभी बताई सी एफ एस ओ टी ओ एंड असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर टेक्निकल देर इज अ कॉमन सिलेबस सो इट मीन्स फोर्टी मार्क्स फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड एटी मार्क्स फॉर फंक्शनल नॉलेज ओके क्लियरली मीन्स वन थर्ड वेटेज इज टूवर्ड्स द जनरल एप्टीट्यूड एंड टू थर्ड वेटेज टूवर्ड्स द एटी मार्क्स क्वेश्चन ऑफ फंक्शनल डोमेन फाइन अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली exactly पहले पार्ट में क्या आता है आवर फर्स्ट पार्ट इज जनरल अपटीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी सो अगेन इट इज सब डिवाइडेड इनटू फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ठीक है ये पहले वापस एक बार देखिए ये चार पार्ट्स इसमें किए गए हैं सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन विच द फर्स्ट पार्ट इज द जनरल इंटेलिजेंस व्हेन वी से जनरल इंटेलिजेंस इट मींस वर्बल नॉन वर्बल ये सब चीजें यहां पे आएगी then certain types of analysis think judgmental problems okay settings all the things are there in the general intelligence and marks given are 10 okay sorry number of questions are 10 
then general awareness again general awareness here we could say general order awareness with concern to the problems or the things which is going on in india and world dono cheezon ke bare mein yahan pe baat karenge iske alawa certain things like history culture geography economic sense जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में भी यहां पे बात है अगेन देर आर ट्वेल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ओके सो हियर वी कुड से जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या बोलेगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स मे बी द पैराग्राफ स्पेल चेक स्पेल एरर्स ग्रामर्स ऑल द थिंग्स आर देयर अगेन देर आर टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड फाइनली कॉम्प्यूटर लिटरेसी इन कॉम्प्यूटर लिटरेसी में आप एक लास्ट का पॉइंट भी नोट कर लीजिए Here, social media campaign, social media handlers. It means nothing but जो भी अभी कुछ है maybe the Twitter, WhatsApp, Facebook. So इसकी chronology आप अच्छे से देख में रखिए कब कौन सा start हुआ था. इसके अलावा कौन कौन किसके promoter थे. Because that is important for the exam point of view. As again there are ten number of questions. इसमें भी आपके ten number of questions हैं. आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगा. There are four marks. Fine. There are four marks for right answer. And there is a provision of at least we could say one mark that is the negative if suppose you are doing the negative so one fourth is the provision for negative aapki one fourth negative hai har ek question ko four marks are provided and part first mein char important part the general aptitude ke char part general intelligence jo hamare g reasoning point of view second general awareness with concern to india social science economics third one english language comprehension paragraph synonyms antonyms vocabulary फोर्थ वन कंप्यूटर लिटरेसी नॉट ओनली ओनली कंप्यूटर प्रोग्राम्स इसके अलावा सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी उसमें इंपॉर्टेंट है ऑल आर फॉर टेन मार्क्स इज फाइन अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज एटी मार्क्स अब देखिए पार्ट सेकंड हमें पता है कि इट कैरीज एटी मार्क्स आर देर फाइन सो अगेन पार्ट सेकंड इज टिपिकली विथ कंसर्न टू फंक्शनल नॉलेज एंड द इंडिकेटिव सिलेबस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज मेड अपॉफ Indian and international food laws. A overview of Indian and international food laws. So there are twenty number of questions. Is maybe there are again four parts are there. Okay, part second maybe four parts. Say, for each one part, there are twenty number of questions. So see, when the first part is our Indian and international food laws, is me FSSA Act. First of all, Food Safety and Standard Act 2006. This is the whole act. Then provision definitions. All important definitions in the food safety standard, act. starting from food safety, food safety management system, then your sample, then tribunal, different sections, different provisions, even hazard, all things, even your premise, food safety officer, food business operator. Yes, sab chizhe, sab all important things, all important points are there with concern to definitions for the food safety standard. Act. Apart from this. How it implemented? Okay, so implement कैसे हुआ था? What are the provisions? All things are mentioned in the food safety standard. Act. Second thing, food safety standard rules and regulations हम इसे कह सकते हैं FSSR. Okay, all these are important. Then followed by that some of the important Indian bodies like APEDA हो गई हमारी. Then followed by that Ministry of Food Processing Industries (MFPI), Tea Board, Spice Board, Export Inspection Council. then uh, your bis bureau of indian standard agmark mapeda is for the marine okay so all these are important points international food control laws like jab hum baat karte hain international way so there is important one is the cac please ensure this thing cac codex alimentarius commission that is cac okay so cac ke all types of different provisions under the cac then certain important things for the food additives like okay then wto agreements in which sps sps are typically means sanitary and phytosanitary measures that is the sps okay aapko ye bhi yahan pe ensure karna hai and tbt trade barrier okay so ye bhi cheez ensure karna hai so all these are important for 20 marks in the indian and international food laws okay last one is there accreditation bodies okay so different types of accreditation body mein khali yahan pe ek mention karta hu okay that is the nabl There is the National Accreditation Board. Okay, so इसके अंदर जो कुछ bodies है ये भी points में आएगा. So in the second one, we are talking about the Food Safety Standard Authority of India role, functions, and most important initiatives. Please 
keep in mind it was established in the year 2008 september 2008 is the establishment year for food authority isme dekhiye genesis and evolution of fcss act most importantly humne kya kiya tha act is there food safety standard act wahan pe tha 2006 ka usko implement karne ke liye we require a authority that is food safety standard authority then total structure as there are 23 members then how the members are constituted वो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी ओवरव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन स्टैंडर्ड्स एनफोर्समेंट लेबोरेटरी इकोसिस्टम सर्टेन इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स ऑल पार्ट आर इंपॉर्टेंट यहां पे इससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका हाउ एनफोर्समेंट ऑफ दैट कुड बी डन बाय मींस ऑफ एनफोर्समेंट वी रिक्वायर सर्टेन फूड अथॉरिटी बॉडी ओके सो वो भी चीज यहां पे है देन प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड With the help of certain initiatives, जी हाँ हमारे initiatives क्या है authority के like Eat Right India program, food fortification program, even clean street food of all things are there. Okay, training and capacity building, role of state food laboratory. जो हमने बात करे थे हम for the enforcement we require authority. Fine. So authority में हमारे पास food officer, food commissioner, designated officer, food analyst. ओके एंड एपिलेंट अथॉरिटी सो ये पांच हमारे इंपॉर्टेंट फूड अथॉरिटीज है इस पे भी हम अलग से एक सेशन बनाएंगे बट यस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइव इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इसके अलावा एवरी अथॉरिटी केम अंडर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन हर एक के अलग से कुछ सेक्शन है कुछ पैमाने में इस बार भी हम देखना पड़ेगा देन देर आर फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओके उसको हर एक को मिला के देर आर फोर्टी मार्क्स आर देर ठीक है फोर्टी क्वेश्चन आर देर फाइन फोर्टी क्वेश्चन फॉर द रेस्ट फोर पॉइंट्स started from the principles of food preservation then principles and basics of food chemistry followed by that microbiology and finally analysis ye char parts hai sabse pehla part hai hamara preservation processing and packaging so here important thing hame kya karni padegi what is the important basis for preservations gmp good manufacturing practices hame exactly kis tarike se implement karni hai ye bhi yahan pe important hai aur your food preservation methods like class 1 preservative class 2 preservative all thing are important some of the important lying principles methods all things are there again overview of food packaging what are the different types of technologies and on what principles they are based on uske principles bhi hame bahut important hai yahan pe then food chemistry ab isme kya baat karenge food chemistry how it is important for maintaining the human nutrition usi sab se important hai स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोथ आर इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देन फॉलोड बाय द रोल ऑफ बोथ ऑफ दिस ओवर योर फूड एडिटिव्स विद कंसर्न टू फंक्शंस बिकॉज़ देयर आर नंबर ऑफ फूड एडिटिव्स लाइक फ्रॉम द प्रिजर्वेटिव्स मे बी द स्टेबिलाइजर्स कलरेंट्स ऑल इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स आर देयर फाइन देन फॉलोड बाय दैट डिफरेंट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर देयर लाइक सिंपल एग्जांपल गॉसिपोल इन कॉटन ओके सो कॉटन में जो गॉसिप है हाउ टू रिमूव इट ओके अफलाटॉक्सिन हाउ टू रिमूव इट इन अफलाटॉक्सिन इन ग्राउंड सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन इंपॉर्टेंट बट एंजाइम्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स नीडेड फॉर द फूड इंडस्ट्री फॉर द बेकरी इंडस्ट्री अगेन इट इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रासिटिकल फंक्शनल फूड्स और यू फूड एलर्जेंस बिकॉज नाउ इट हैज टू बी मेंशन अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेंशन इट इन द बोल्ड एंड कैपिटल ऑन द लेबल it contains what type of allergens maybe the milk egg even the crustacea products so these are important allergens are there importance of diet elevating health risk for different types of non communicable diseases with concern to microbiology certain important factors are there like food born illness food born pathogens maybe the salmonella like this way followed by that overview of all organisms maybe the useful maybe the harmful okay so you have to classify this uske baad food spoilage and food borne diseases then overview of beneficial microorganisms okay like some of the important things are there and at last general principles with concern to safe food safety management okay maybe the different types of things okay so which are important one good hygienic practices fine good manufacturing practices good laboratory practices okay again aqua best aquacultural practices that is the bap okay that is again important one fine and hccp hazard analysis and critical control points so all are most important one again gap good agricultural practices so hum ise exactly kis tarike se lete hain to maintaining the microbiology safety fine and at last the fourth one is the 
जनरल कंसेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग सो इसमें हमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है फूड एनालिस्ट सो इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट टू थाउजेंड सिक्स इसमें देखिए फंडामेंटल्स ऑफ फील्ड लेवल ऑफ लेबोरेटरी सैम्पलिंग हाउ मेनी सैंपल शुड बी कलेक्टेड सो कीप इन माइंड देर शुड बी फोर सैंपल दैट इज कलेक्टेड बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड सेंड टू द फूड एनालिस्ट ओके देन certain types of overview of basic and classical methods of food analysis what is the way they have to follow then followed by that overview of certain important modern instruments may be like mass spectroscopy uske baad principles of quality assurance and quality control with reference to analysis and testing so these are four important points with concern to 40 number of questions okay now certain important frequently asked questions while filling the form With concern to the students, इसमें सबसे पहले क्या था Whether one candidate can apply for more than one position? Yes, definitely. जी हाँ सो इसका आंसर हो गया आपका यस डेफिनेटली वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोजिशन बट हियर ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तभी आपको प्रायोरिटी देनी होगी इफ यू आर सेलेक्टेड इन सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर दोनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या है इट शुड बी मैंशन वाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म बट यस यू कुड अप्लाई फॉर मोर देन टू थ्री आप सब पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो मोर देन वन आप कर सकते हो सेकेंड थिंग प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन कैन बी रिलैक्सड सो डेफिनेटली इट शुड नॉट बी रिलैक्सड मे बी जैसे आप फाइनल ईयर को हो या मे बी वट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी मे बी द एज रिलैक्सेशन भी वहाँ पे दिया गया है उसके अलावा आपको वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है सो योर कैंडिडेचर विथ कंसर्ट टू द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी ओनली देन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कीप इन माइंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज Computer based test only. It is not in the written format for CFO, TO, and assistant director technical. जी हाँ यहाँ पे ध्यान रखिए For the food analyst, there is a written examination. पर उसके अलावा इन तीनों में नहीं है Computer based test वन and computer based test टू ठीक है Schedule of examination for which you have to just follow the FSS AI website. यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी अब देखिए कुछ कहा कुछ लोगों ने अगर टीओ के लिए अप्लाई किया है टेक्निकल ऑफिसर के लिए सो देर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आपका पीजी यू हू मस्ट हैव द पीजी जी यहाँ पे ध्यान रखिए आपके पास पीजी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो ओनली यूजी ग्रेजुएट भी वहाँ पे अप्लाई कर सकता है और उसके अलावा इफ सर्टन ग्रेजुएट हैविंग द डिप्लोमा इन द फूड सेफ्टी इन द क्वालिटी मैनेजमेंट तो वो भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते तो वाइल आप जब फॉर्म फिल करते हो वहाँ पर आपको सवाल पूछा जाएगा If you have the PG diploma, if यू आपके पास कोई है तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको आंसर लिखना पड़ेगा यस yes. आपके पास कोई नहीं है तो आपको नो no लिखना पड़ेगा पर इसका मतलब ये नहीं है यू आर नॉट एलिजिबल यू आर एलिजिबल इवन आई कुड से ओनली आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है फिर भी आप उसके लिए एलिजिबल हो विथ कंसर्न टू फोर ईयर्स ऑफ डिग्री इन एनी टाइप्स ऑफ एनिमल साइंसेस एग्रीकल्चर और इवन द हेल्थ साइंसेस एम बी बी एस ऑल थिंग्स आर एलिजिबल फॉर द पोजिशन ऑफ टी ओ या पी एस सी एफ एस ओ फाइन प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी वेयर इन द पार्ट ऑफ कंट्री आपको कहाँ पे भी प्लेस हो सकते हो आपको आफ्टर सक्सेसफुली कम्पलीशन ऑफ द ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइन क्वालिफिकेशन नो एनी फर्दर रिलैक्सेशन विथ कंसर्न टू क्वालिफिकेशन उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे मैंशन किया है विच आर द डिफरेंट स्टीम्स विच आर एलिजिबल आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो विथ कंसर्न टू क्वालिफिकेशन उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा आप वो देख सकते हो इट इज अवेलेबल इन द आई बटन सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट सेशन हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें भी हम इसी तरीके की बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट वट इज द फ्रिक्वेंटली आस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि आप फॉर्म निवेदन जब भरते हो तब आपको ये सवाल दिक्कत आती है सो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस इसके अलावा वी आर ट्राइंग टू कवर नियरली ऑल पार्ट फॉर द सी एफ एस ओ टी ओ एंड असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल सो डेफिनेटली बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट सेशन सो दीज आर माई डिटेल्स इफ यू टू कैच मी दीज आर माई डिटेल्स फाइन एंड इफ इट्स फर्स्ट टाइम माई चैनल डोट फॉर गेट क्लिक ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकॉन स्टेट इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो ओके फ्रेंड्स आई थिंक टूडे सेशन इज डेफिनेटली यूजफुल टू यू एंड इम्पोर्टेंट टू आज हमने दिखाई हाउ वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बाई विच अवर सिलेबस इज चेंज एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हियर only one third emphasis is given on the general of intelligence and apart from that two third weightage 66% weightage is on the 
functional domain. So that is the most important change with concern to FSSS syllabus. So stay tuned for the next session in which we are talking about some of the important and the to the point topic with concern to CFSO and technical officer and again assistant director in the technical domain. So stay tuned for the next session. Till then, thank you.